विवाह दिन प्रार्थिक प्रयोजन प्रयोजन प्रयास भयपुर विद्यास जीविकोत्रयाग शक्ति महत्व 
ഡ്രൈവറും <laughs> മറ്റൊരു വിശ്വാസികളുടെ വാഹനം എടുത്ത് പുറത്തു പോയി അപ്പോൾ ഒരു കാളവണ്ടി മാറ്റി ഇടിച്ച് കാളവണ്ടിക്കാരൻ താഴെ വീണു വാഹനം അവന്റെ തലയിൽ കൂടെ കയറി തലയെല്ലാം പിളർന്നു സ്റ്റാൻലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് പണി അവസാനമായി സ്റ്റാൻലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു രാത്രി മുഴുവനും താൻ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് പറഞ്ഞു ആള് ജീവിക്കില്ല തലയെല്ലാം പൊട്ടി ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ആള് മരിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ സൗഭാഗ്യമാണ് സഭയിലും <laughs> ശേഷം <laughs> അവരെ പാസ് ഉടനെ പക്ഷേ സി തോമസിനോട് എന്ത് ജീവന് പോയി വിട്ടും തള്ളാടി തള്ളാടി സൈക്കിളിൽ പോകാറ് സൈക്കിളെ വിട്ട് കീഴെ ഇറങ്ങി ഉരുട്ടി 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 പോകാറ് താന സൈക്കിളിലാണ് പോയത് ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി സൈക്കിളിൽ വിശ്വാസിയും അല്ല ഇവരുടെ ഇന്ത്യ നിലമയെ പാർട്ട് നല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറെ ഉയർത്തി കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഉറക്കെ ഉങ്ങൾ ദേവൻ പെരി നിങ്ങളുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവം രണ്ടു മണിക്ക് ആ പിളർന്നതായ തലയോട്ടി തന്നെ ചേർന്നു അത് പൊട്ടിയത് പിളർന്നു പോയി അത് തമ്മിൽ ചേർന്നു ഉദ്യോഗ 
ശക്തിയുണ്ട്യമാക്കരുത് മണിക്കൂർ കണക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പഴകണം മണിക്കൂർ കണക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം അഞ്ച് നിമിഷം സ്തോത്രം അണത്തുന്ന എത്രയോ പേർ എത്രയോ പേർ ചെയ്യവൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം പിടിഞ്ഞു പോയിച്ചു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര പേര് ചെയ്തു എത്ര പേര് ചെയ്യാതിരുന്നു ചില രണ്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇല്ലയോ അല്ലയോ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പണിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നീ എന്ത് അളവുക്ക് സ്തോത്രം പണിക്കുകയുള്ളു അന്ത അളവുക്ക് ദേവൻ എന്ത് സ്തോത്രത്തിൽ തുതി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ദൈവം ആ സ്തുതിയിൽ സ്തോത്രത്തിൽ അഭിവസിച്ച് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അന്ത സ്തോത്രം ഇല്ലാതെ ആ സ്തോത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ദേവൻ വന്ന് തങ്കം മുടിയാ ദൈവത്തിന് വന്ന് വസിക്കുവാൻ മാത്രമേ ദേവൻ തങ്കുമിട സ്തോത്രമാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലം അതേ സമയം ഏകാഗ്രത ഇല്ലാതെ സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഒരു മനമില്ലാത്ത സ്തോത്രം പൊളിച്ച സ്തോത്രം എന്റെ വേദത്തിൽ വാസിക്കുക ഏകാഗ്രത ഇല്ലാത്ത സ്തോത്രം പൊളിച്ച സ്തോത്രം പോലെയാണെന്ന് ബൈബിളിൽ ആൽമോസ് നാലാം അധികാരം അഞ്ചാം വർഷത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ ആൽമോസ് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം പൊളിച്ച മാവോട് കൂടിയ സ്തോത്ര ബലികളെ നിങ്ങൾ ചെലുത്തുകയരുത് പൊളിച്ച മാവോട് കൂടിയ സ്തോത്ര യാഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക അപ്പടി ചെലുത്തുവതേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയം അല്ല എനിക്ക് പ്രിയമില്ല എന്നാൽ എനിക്കത് പ്രിയമില്ല പൊളിച്ച മാവ് കൊണ്ടുള്ള സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിപ്പിൻ പൊളിച്ച മാവോട് കൂടിയ സ്തോത്രം സ്വമേധാർപ്പിതങ്ങളെ കോശിച്ച് പ്രസിദ്ധമാക്കുവിൻ അങ്ങനെയല്ലോ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പൊളിച്ച സ്തോത്രം ചെയ്യുവത് താൻ ദേവ ജനങ്ങൾക്ക് വിരുപ്പം ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവജനത്തിന് ഇഷ്ടം ദേവനൊക്കെ വിരുപ്പമില്ല ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടമില്ല ദേവൻ വെറുക്കറ ദൈവം അത് വെറുക്കുന്നു ഒരുമനമില്ലാത്ത സ്തോത്രം ആ ഏകാഗ്രത ഇല്ലാത്ത സ്തോത്രം അത് ദൈവഹിതമല്ല നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് പാരുങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ദേവനന്റെ സ്തോത്ര ബലിയിൽ വാസം പണി നിങ്ങളെ ആശീർവദിപ്പാ ദൈവം ആ സ്തോത്ര യാഗങ്ങൾ അധിവസിച്ച് നിങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീട് ദേവൻ എത്രയോ പേർ വീട് കെട്ടിട്ടുണ്ട് വീട് ആവശ്യമുണ്ടോ എത്ര പേർ അങ്ങനെ വീട് പണിതിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിറയെ അനുഭവമുണ്ട് എനിക്ക് നിറയെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യ വിഷയത്തിനാകെ നിറയെ സ്തോത്രം ഇതെ എൻ്റെ 42-ആം വർഷം താൻ ഇത സ്തോത്ര വലി വലി ചെലുത്തുകളും ഞാൻ എൻ്റെ 42-ആമത്തെ വർഷമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രകാരം സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ദേവനുക്ക് മഹിമ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഏകായിരക്കണക്ക് മക്കൾ ആശീർവാദങ്ങളെ പ്രകടമാക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ജനം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്ത് പാരും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ നാളല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാകുന്നൊരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസമെങ്കിലും ചെയ്യാം ചെയ്ത് പാടുന്നു ചെയ്ത് നോക്കണം പഠിക്കാത്ത മാർക്കില്ലാത്ത പിള്ളേർക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവും മാർക്കില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് കുളന്ത മക്കൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവും വീടില്ലാത്ത ആശീർവാദങ്ങൾ വേണമോ അതെല്ലാം ദേവൻ തരുക ഭൗമികമായ എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേണോ അതെല്ലാം ദൈവം തരും ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മാറുന്നു ും മുഖിലും ഒക്കെ വരുന്നു അത് ദൈവസിദ്ധമില്ല അത് ദൈവഹിതമല്ല 
அதெல்லாம் தெய்வம் எடுத்து போடுவார் அதெல்லாம் தெய்வம் எடுத்து கலை அதன்படினால் நீங்கள் ஸ்தோத்திர வெளியே செலுத்தி பழகுங்கள் அதுகொண்டு நீங்கள் ஸ்தோத்திரையாக அர்ப்பிச்சு செய்வீர்கள் நம்மை ஆசீர்வதி தெய்வம் நம்மை அனுகிரகிக்கும் அதுக்குதான் இந்த பிரசங்கத்துக்கு முந்தி இப்ப நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக இந்த ஸ்தோத்திர வெளியே எடுத்து வந்து அதுகொண்டான பிரசங்கத்தின் முன்பு நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமாய் பிரகாரம் ஸ்தோத்திரையாக அர்ப்பிக்கின்றது தேவனுக்கு தெய்வத்தின் மகா இன்னொரு வசனத்தை வாசித்து அது சென்று நான் தியானி இன்னொரு வசனம் வாய்த்து அல்ப சமயம் சிந்திக்க எஸ்ராவின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு மூன்று வசதங்களை வாசிப்போம் எஸ்ராட புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வாக்கியங்கள் வாய்ப்பிருக்கும் அர்த்த சிஸ்டா என்னும் ராஜாவாகிய நாம் இடுகிற கட்டளை என்னவென்றால் பரலோகத்தின் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை போதிக்கும் வேத பாலகனாய எஸ்ரா என்னும் ஆசாரியன் நூறு காலந்து வெள்ளி நூறு கலம் கோதுமை நூற்று கல திராட்சரசம் நூற்று கல எண்ணெய் மட்டும் உங்களை கேட்பவை எல்லாவற்றையும் வேண்டிய உப்பையும் தாமதம் இல்லாமல் கொடுக்கவும் பரலோகத்தின் தேவனுடைய கற்பனையின்படியே எது தேவையாயிருக்குமோ அதுவெல்லாம் பரலோகத்தின் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு ஜாக்கிரதையாய் செலுத்தப்படவும் வேண்டும் ராஜாவும் அவர் குமாரரும் ஆளும் ராஜ்யத்தின் மேல் கடுகோபம் வருவானே நிங்களோடு சோதிக்கிறதொக்கேயும் நூறு தாலந்து வெள்ளியும் நூறு போர் கோதம்பும் நூறு பெத்து வீஞ்சும் நூறு பெத்து எண்ணெயும் எண்ணெயும் வரையும் உப்பு வேண்டும் போலேயும் ஜாகிரதையோடு கொடுக்கணும் ராஜாவின்றையும் அவருடைய புத்திரன்மாருடையும் ராஜ்யத்தின் மேல் குரோதம் வராதிருக்கேண்டதின் சொர்க்கத்திலே தெய்வத்தின் கல்பன பிரகாரம் சொர்க்கத்திலே தெய்வத்தின் ஆலயத்தின் அவகாசம் உள்ளதொக்கையும் கிருத்தியமாய் செய்யேண்டதாகணும் இன்றைக்கு நம்முடைய பிரசங்கத்தினுடைய தலைப்பு கட் தேவனுடைய கடும் கோபம் வராமல் இருக்கும்படி நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இந்த நம்முடைய பிரசங்கத்தின் தலைக்கட்டை என்பது தெய்வத்தின் குரோதம் வராதிருக்கேண்டதின் நம்ம செய்யேண்டுன்ன காரியங்கள் தேவனுடைய கடும் கோபம் வருவார் தெய்வத்தின் குரோதம் வராது செய்யாவிட்டார் இங்கே செய்யுங்க தேவனுடைய கடும் கோபம் வருவார் தெய்வத்தின் குரோதம் வரும் தேவனுடைய கடும் கோபம் என்பது ஏதை வெளிப்படுத்துகிறது தெய்வத்தின் குரோதம் என்பது எந்தினையான காணிக்கிறது வருகையில் கைவிடப்படுகிறது வரவில் கைவிடப்பட்டு போகுது இருபது நியாய தீர்ப்பில் இருபது நியாய விதிகளில் ஒரு நியாய தீர்ப்பு தான் எடுத்து கொள்ளப்படும் ஒரு நியாய விதியான கர்த்தாவுடைய விரைவில் எடுத்து கொள்ளப்படும் கைவிடப்படுவது நியாய தீர்ப்பு கைவிடப்படுவது ஒரு நியாய விதி அப்போ இப்படி செய்யாவிட்டால் இப்பிரகாரம் செய்யுங்க தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பாகிய அந்த கைவிடப்படுதல் நமது ஜீவிதத்தில் சம்பவிக்கும் தெய்வத்தின் நியாய விதியாக கைவிடப்படுன்ன அனுபவம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் உண்டாகும் அதனால தான் நூறு தாலந்து வெள்ளி அதுகொண்டான நூறு தாலந்து வெள்ளி நூறு கல கோதுமை நூறு கோ கோதம்ப நூறு கல திராட்சரசம் நூறு பத்து வீஞ்ச நூறு கல எண்ணெய் நூறு பத்து எண்ணெய் தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு வேண்டும் வண்ணம் இதெல்லாம் ஆலயத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஆலயத்தில் கொடுக்க அர்த்தஷ்ட ராஜா அவர் கடிதத்தில் எழுதி நதிகள் கக்கரை இருக்கிற ஜான்சிகளுக்கு அனுப்புகிறார் அர்த்தாசிஷ்ட ராஜாவு நதிக்கு அக்கறையுள்ள சகல பண்டார விசாரகன்மார்க்கும் எழுதிய வாங்கி கொண்டு போகிறதான மனுஷன் எஸ்ர என் ஆசாரிய இது கொண்டு வருதாய ஆ மனுஷன் எஸ்ர ஒரு புரோகிதனா தேவனுக்கு மகிமை தெய்வத்தின் மக இனி சரித்திரத்தை கொஞ்சம் நாம் சிந்திப்போமா நாம் சரித்திரத்தை குறித்து சிந்திக்கையான இது சரித்திர பகுதி இது ஒரு சரித்திர பாகமான இஸ்ரவேல் மக்கள் இஸ்ரேல் ஜனம் எழுபது வருஷம் பாபிலோனில் அடிமகளாய் கடக்கும் என்று எருமைய தீர்க்க தரிசு தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன எழுபது சம்பல்சரம் பாபேலில் அடிமகளாயிருக்கிறது இரமிய பிரவாச்சகன் பிரவச்சதா ஏறக்குறை பிசி அறுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் எருமைய தீர்க்க தரிசனமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் ஏகதேச பிசி அறுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டிலான எருமையாக பிரவச்சதா எருமையா இருபத்தி அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் எருமையா பிரவஞ்சனம் இருபத்தி அஞ்சு பதினொன்னு வாயு பாபிலோன் இருந்து நிபுகர்ணேச ராஜா வந்து உங்களை அடிமகளாக பிடித்து கொண்டு போவார்கள் நீங்கள் எழுபது வருஷம் அவர்களை சேவிப்பார்கள் பாபி பாபிலோனில் இருந்து நிபுகர்ணேச ராஜா வந்து நீங்கள் அடிமகளாய் பிடித்து கொண்டு போகும் நீங்கள் எழுபது சம்பல்சரம் அவனை சேவிக்கும் 
ஆனால் அவிதமான ஒரு சம்பவம் நடக்காமல் இருக்கும்படியாக என்னால் அங்கனுள்ள ஒரு சம்பவம் நடக்காதிருக்கின்றதுனா தேவனுடைய ஊழியர்களாகிய எரமியா தீர்க்கதரிசி கர்த்தர் சுசுரசகர் ஆகியிருந்த எரமியா பிரவாசகன் அவருக்கு பல 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 உபதேசங்கள் கொடுத்த அவருக்கு பல பல உபதேசங்கள் கொடுத்து எரமியா ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வசனங்களை வாசிக்கும் போது இரமையா பிரவஜனம் ஏழாம் அத்தியாயத்தின் இருபத்தி மூணு நன்மை உண்டாக இந்த விசேஷங்களை நான் அறிவித்தேன் நீங்களுக்கு நன்மை உண்டாகின்றதுனால இக்கார நான் நீங்கள் அறிவித்தது ஆனால் நீங்களோ நீங்களோ உங்களுடைய ஹிருதய கடினத்தின் நிமித்தவும் நீங்களோட ஹிருதயத்தின் காட்டினத்தின் நிமித்தவும் நீங்களோட சொந்த ஆலோசனைகளிலும் நீங்கள் கீழ்ப்படியாய் காட்டி நீங்கள் அனுசரண கேடு காணிச்சு முன்னிட்டல்ல பின்னிட்டு போனார் முன்போட்டல்ல புறகோட்ட தான் போய் கொள்ள ஒரு பரிதாபம் இல்லை ஒரு பரிதாபகரமாய் அவஸ்தா இந்த பாபிலோன் ராஜா வர போகிறார் இந்த பாபிலோன் ராஜா வரான் போகும் அவர் உங்களை பிடிக்கும் அவர் அவர் உங்களை பிடிக்கும் ஆலயத்தை அவர் அவர் அழிப்பார் ஆலயத்தை நசிப்பிக்கும் அப்படி வராமல் இருக்கும்படியாக அங்கே ஜனங்களின் அவருடைய <laughs> நிலமாயிருக்கும் <laughs> கீழ்படியாத்தவர்களுக்காக நானே என் கண்ணில் இருந்த தண்ணீர் ஒழுகும்ிக்கணும் மனப்பூர்வமாகிறது <laughs> <laughs> அவர்கள் போதித்துதான் எல்லா வசனங்களுக்கும் தான் உபதேசித்த எல்லா வசனங்களுக்கும் உபதேச சட்டங்களுக்கு உபதேச ரூபங்களுக்கு அவர்கள் மனப்பூர்வமாக கீழ்படிந்தார் அவர் ஹிருதய பூர்வம் அனுசரிச்சு அவர்கள் கீழ்படிந்தபடியினால் அவர் அனுசரிச்சது கொண்டு ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் பரிசுத்தம் என்ற பலன் கிடைத்ததாக வாசிக்கிறோம் விசுத்தி என்ற பலம் லிபிக்கும் என்று வாயிக்கும் நாமும் கீழ்படிந்தால் நாமும் அனுசரிச்சு பரிசுத்தத்தில் வளர்ந்து நாம் முன்னேறி பரிசுத்தத்தில் பூர்ணப்பட முடியும் நம்ம வளர்ந்தான் <laughs> 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 
கிணற்றுக்குள்ள போட்டு விடுறாங்க அங்கே நெடுக்கிறாங்க பெரிய பிரச்சனை உண்டாய் இரண்டாம் அது நிமித்தம் வலிய பிரச்சனைகள் போராட்டங்களோ வேதனைகளோ ஒக்கே உண்டாய் தனக்கு அடியேற்று தன்னை பொட்டக்கணட்டில் இட்டு அவ்வளவு வலிச்சு கேட்டு ஊழியத்தில் அதைரியப்பட்டு போகவில்லை எங்கிலும் இரமையா அவர் தன்னை சுசுரூஷையில் அதைரியப்பட்டு போய் அவர் சொன்னதே சொல்லிக் கொண்டிருக்க பிசி அறுநூற்றி ஆறாம் ஆண்டில் அதனால பிசி அறுநூற்றி ஆறாம் ஆண்டு நிபுகர் நேசராஜா வந்து நிபுகர் நேசராஜா வந்தோம் அந்த எருசிலேமே பிடித்த எருசிலேமே கீழடக்கு ஆனால் உடனடியாக பிடிக்க முடியவில்லை நான் உடனே தனிக்கு கீழடக்க வந்து கழிஞ்சேன் எட்டு முறை நிபுகர் நேசராஜா எருசிலேமே முற்றுக்கை போட்டதாக நம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் எட்டு பிராவசியம் எருசிலேமின் விரோதமாய் தான் பாளையம் இறங்கியதாக நாம் வாதிக்கணும் ஆனா இஸ்ரோவேல் மக்கள் வெளியே போகாத படிக்க சுற்றிலும் ராணுவத்தை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினார் இஸ்ரோ ஜனம் புறத்து போகாது இருக்கின்றதுன்னு சுற்றம் சைன்யத்தை நிறுத்தி வாடகை ஆலயத்தை பிடிக்க முடியவில்லை எங்களும் தனிக்கு ஆலயத்தை பிடிக்க வர கழிஞ்சு ஏன் பிடிக்க முடியவில்லை தேவனுடைய ஆலயத்தில் ஒரு மகிமை காணப்பட்டது தெய்வத்தின் ஆலயத்தில் ஒரு தேஜஸ் காணப்பட்டது அந்த மகிமை இருக்கிற நாள் வரைக்கும் அந்த தேஜஸ் உள்ள ஆ சமயம் வரை எந்த வல்லமையும் ஆலயத்தை தாக்க முடியாது ஒரு சக்தியும் ஆலயத்தை பாதிக்கான் கழியல கடைசியாக அவசானமாய் சிதக்கிய ராஜாவின் காலத்திலும் அவன் பயங்கரமான தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்தார் சுதகே ராஜாவின் காலத்து தான் தெய்வத்தின் விரோதமாயிட்டு வலிய பாவங்கள் செய்து யோயா கீன் ராஜா யோயா யோயா கீன் ராஜா அவன் தம்பி யோயா கீன் சிதக்கிய காலத்திலும் தேவனுக்கு விரோதமான அநேக காரியங்களை அவர் செய்தார் சுதக்கிய ராஜாவின் காலத்தும் தெய்வத்தில் விரோதமான தேவாலயத்தில் இருந்த மகிமை மலைக்கு மேல போய் அப்போ தெய்வத்தின் ஆலயத்தில் உண்டாயிருந்த தேஜஸ் பர்வதத்திலேக்கு போய் தேவனுக்கு மகிமை தெய்வத்தின் மகத்துவம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாயிக்கணும் ஆ மகிமை ஆலயத்தை விட்டு மலையில் போய் நம்முடையாசிட <laughs> நம்முடைய விசுவாசியோட வீட்டு ஒரு வீட்டில் பாதுகா மந்திரம் செய்தது காரணம் அவருக்கு திடீரென்று தேவன் அவரை ஆசீர்வதித்தார் காரணம் பெட்டம் தெய்வம் தன்னை அனுகிரகிச்சதா பக்கத்துல வீட்டுக்காரனுக்கு பொறாமை உண்டாய் அயல்வாசியா இவர் ஒரு கூலி வேலை செய்தவன் தான் இவர் ஒரு கூலி ஜோலிக்காரனாயிருந்தார் எப்படி வீடு வாங்கலாம் எங்கன வீடு வாங்க பிள்ளைகள் நல்லா படிக்கிறாங்க குஞ்சுங்க நல்லா படிக்க விதத்தில் முன்னேறுகிறார் பல விதத்தில் முன்னேறும் இவருக்கு உத்தியோகத்தில் நல்ல சம்பளம் இதாவது ஜோலியில் நல்ல காரும் வாங்கி காரும் வாங்கி இப்படி பொறாமை வீட்டுக்காரனுக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு ஒரு நாரங்க கிடைச்சு நாளைக்கு மந்திரம் வச்சு 
പണിയുമെന്നും <laughs> ും <laughs> സാമ്രാജ്യം തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി ഉടനെ <laughs> രാജാവാകിയ ിയുടെ <laughs> <laughs> 
അവരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ സ്ത്രീകളെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു അതിലെ വീടുകൾ തീ വെച്ച് കളഞ്ഞു അവരുടെ അരയുടെ ഏപ്പുകളൊക്കെ അഴിഞ്ഞു പോയി പറഞ്ഞു ഇപ്പടി പോന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ രാജാക്കൾ ബാബിലോണി രാജാക്കൾ യുദ്ധം പണ്ണാമൽ ഇരുന്നു വിടുവാർ ബാബിലോൺ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കും രാജാവിനെയും പ്രഭുക്കളെയും എല്ലാവരെയും വെട്ടിപ്പൊട്ട രാജാവിനെ പ്രഭുക്കന്മാരെയും എല്ലാവരെയും വെട്ടിക്കൊന്നു മുപ്പത്തിയോരാം വസനത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്കി അഞ്ച് രാത്രിയിൽ വെൽസസ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ധരിയോ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് <laughs> വാസിക്കുമ്പോൾ അവൻ തന്റെ രാജ്യത്തെ എല്ലാടവും ഒരു വിളംബരം ഒന്നാമതിലേക്ക് ശത്രുക്കളാകിയ തോബിയ സൻവല്ല തോബിയ ഗർസോൻ 
இவர்களெல்லாம் எழும்பி ராஜாவிடத்தில் சென்று விரோதமாக பேசினார்கள் மறுபடியும் ஒன்னாம உலக சரித்திரத்தில் செய்யுங்க நீங்கள் <laughs> <laughs> ஒன்னாம <laughs> பொருட்கள் <laughs> வீஞ்ச <laughs> தலைமை <laughs> 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 
ചരിത്ര <laughs> സമർപ്പിച്ച <laughs> ക്രോധമാണ് <laughs> വായിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയത്തില് അവള് ഒരു വിഷയത്തിന് തനിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയില്ല എ വാക്യങ്ങൾ <laughs> അധികാരത്തിക്കും <laughs> അതിലാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരിയിട്ട് വെളിച്ചം 
ഉദാഹരണം രണ്ട് മാങ്ങ എടുത്തുകൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേ പാർക്കുമ്പോ ഇത് പാർക്കുമ്പോ മാങ്ങ ഒരു പൂർണ്ണമാന മാങ്ങ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു മാങ്ങയാണ് അത് പൂർണ്ണതയുണ്ട് ഇത് മാമ്പഴം ഇത് മാമ്പഴമാണ് ഇത് രണ്ടുക്കും അഞ്ച് വിധമാന വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും അഞ്ച് വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് പൂർണ്ണത്തിക്കും പരിപൂർണത്തിക്കുമുള്ള വ്യത്യാസം പൂർണ്ണതയ്ക്കും പരിപൂർണതയ്ക്കുമുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് മാങ്ങ ഇത് മാങ്ങയാണ് വിളഞ്ഞ മാങ്ങ വിളഞ്ഞ മാങ്ങ അല്ല കളർ വന്ന് പച്ച ഇത് കളർ പച്ചയാണ് ചാറുകൾ <laughs> 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 ജീവിതത്തിൽ <laughs> 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 എങ്ങനെയാണ് <laughs> ഒന്നാമത് <laughs> 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 ുംയുന്നോ <laughs> 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 ദൈവത്തിന് 
தேவனுக்கு மகிமை தெய்வத்தின் மகா நம்முடைய ஹதயம் மூன்று கோடி காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய ஹதயம் மூணு அந்த உணர்வுள்ள ஹதயம் அதான் ஒன்னாவது வரை இரண்டாவது வரை நறுங்கண்டதும் நறுங்கண்டதுமான ஹதயம் இரண்டாவது தகர்ந்தும் தொழுகிறான ஹதயம் மூன்றாவது அன்புள்ள ஹதயம் மூணாவது स्नेहமுள்ள ஹதயம் அது உணர்வுள்ள ஹதயம் எதற்காக உணர்வுள்ள ஹதயம் என்றால் இப்ப எங்க ശരീരத்துக்கு ஒரு உணர்ச்சி இருந்தால் எங்க ശരീരத்துல ஒரு உணர்வு உண்டா இப்ப பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கு நான் பிரசனை சொல்லிட்டிருக்கேன் சுடி என்ற கழுத்துல ஒரு எறும்பு கடிக்கலாம் என்று வெச்சுக்கொள்ளு பெட்டா அந்த கழுத்துல ஒரு உறுப்பு கடிக்கறதுன்னு விசாரி சொல்றான் நான் உடனே பிரசங்க கூப்பிடு அந்த முதுகு எப்ப கடிக்குது பாரு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல நான் உடனே சகோதரர் அழைச்சு அந்த பிரசங்க கடிக்குது நோக்கு கண்ணாடி கொண்டு வர சொல்லி கண்ணாடி நான் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒரு கண்ணாடி கொண்டு வந்து நோக்கு அவசியம் இல்ல நான் பிரசங்க பண்ணி கொண்டே இருக்கும் நான் பிரசங்க சொல்றேன் இருக்கும் அந்த கை அங்க போய் அந்த எறும்பை பிடி உணர்வுள்ள <laughs> போகாதோ <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்கள <laughs> <laughs> முன்காலங்களில் <laughs> <laughs> அவங்க 
ഇത് വിട്ടുവിടാതെ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഓടി നിന്നും പ്രയാസപ്പെട്ടതും വീണായി ഓടി നിന്നും അധ്വാനിച്ചതും കടും കോപം വന്നു വിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം വരും
ഒരു ദൂതം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ അപ്പുറം ഒരു ദൂതം